Chương 5 Nhận xét về trạng ngữ Adverb trong tiếng Anh Trạng từ là từ thường dùng để bổ nghĩa một tính từ, một động từ hay một trạng từ khác. Nó có thể chỉ mức độ, degree, ví dụ Almost every student very strange. Cách thể hiện manner, ví dụ The work was done carefully, she sang very well. Hay lĩnh vực, phương tiện, aspect, ví dụ Economically, the project was a success. Women are physically not so strong as men. Trạng từ cũng có thể được dùng để chỉ thời gian, vị trí, mức độ thường xuyên. Một là mã, bổ nghĩa, một tính từ. Ví dụ một, He is an extremely intelligent child. Nó là một thằng bé cực kỳ thông minh. Ví dụ hai, His decision was Politically correct. Quyết định của ông ấy là đúng đắn về mặt phương diện chính trị. Bài tập dịch những câu này ra tiếng Việt. Câu 1. She was born in the outskirts of Ontario, Ontario into a financially poor but musically rich family. Câu 2. Pollution is reaching a dangerously high level. Câu 3. The decision to end compulsory military service caused surprisingly little force. Câu 4. They now have almost enough scholars. Câu 5. She is too old for marriage. Hay là mã, bổ nghĩa một động từ. Vị trí của một trạng từ thường là đi sau động từ verb hay sau động từ cộng túc từ V cộng Objective. Ví dụ 1. He worked hard. Verb cộng adjective. He began to speak quickly. Verb cộng adverb. He ate his lunch slowly. Verb cộng adjective cộng adverb. I enjoyed the course very much. Verb cộng adjective cộng adverb. The operation has gone very well. Verb cộng, ad- verb cộng adverb. I admit him. Greatly, verb cộng, objective cộng, adverb. Những trạng từ chấm dứt bằng li hay những trạng từ chỉ mức độ adverbs of degree như almost, nearly, virtually, vân vân cũng có thể đứng trước động từ. Ví dụ, he accidentally stepped on my heart, adverb cộng, verb. Anh ấy vô tình dẫm lên nón của tôi. I greatly enjoyed working with her. Adverb cộng verb. Tôi rất thích làm việc với cô ấy. He nearly missed his train. Adverb cộng verb. Anh ấy suýt nữa, chút xíu nữa hoặc gần như trễ tàu. Nếu có auxiliary, vị trí của trạng ngữ là giữa auxiliary và verb. Ví dụ, he had publicly called for an investigation. Ông ấy công khai đòi kêu gọi phải có một cuộc điều tra. Nói tóm lại, trừ phi túc từ objective là một noun phrase quá dài trong tiếng Anh hiếm khi trạng ngữ adverb đứng giữa động từ và túc từ. Ví dụ một, nó tuyệt đối tuân lệnh tôi. He obeyed strictly my orders. Câu này sai. Sửa lại là He obeyed my orders strictly hoặc He strictly Obeyed my orders. Ví dụ 2. Ông ấy giải thích một cách rõ ràng vì sao cần phải đáp ứng những biện pháp khắc khe như vậy. He explained clearly why such draconian measures needed to be taken. Verb cộng adverb cộng now clause. Ba la mã, bổ nghĩa cả câu. Ví dụ, theoretically, many people will vote for him. Về mặt lý thuyết, sẽ có nhiều người bỏ phiếu cho ông ấy. Generally, I don't accept people without the right qualification. Thông thường chúng tôi không chấp nhận những người không có đúng tiêu chuẩn. Evidently, his chance of passing the exam are quite remote. Điều rõ ràng là cơ hội thi đỗ của anh ấy thật là xa vời. Cũng nên để ý có sự tương đương giữa một số trạng ngữ bổ nghĩa câu với cấu trúc is cộng adjective cộng that. Tiếng Việt rõ ràng họ không thích cô ấy. Tiếng Anh Có hai trường hợp Trường hợp A It's obvious that they do not like her Trường hợp B Obviously 
they do not like her. Có lúc hai cấu trúc này có khác nhau. Cấu trúc A có thể được sử dụng để trình bày một ý kiến, trong khi cấu trúc B để chỉ một sự thật. Tiếng Việt, trong hoàn cảnh như vậy thì dĩ nhiên họ phải bối rối. Tiếng Anh, it's natural that they should be nervous in such a situation. Ý kiến, tiếng Việt, dĩ nhiên vì vậy do đó họ bối rối. Tiếng Anh, naturally they were nervous. Sự thật. Một số trạng ngữ bổ nghĩa cả câu có thể đứng trước động từ mà không thay đổi nghĩa. Ví dụ, generally we don't accept hoặc we don't generally accept. Bài tập dịch ra tiếng Việt. Câu 1. Obviously, he is in charge. Actually, his secretary does all the work. Câu 2. Theoretically, even citizen can benefit from his system, but in practice, Only the rich can. Bốn là mã, cụm giới từ, repositional phrase, sử dụng như một trạng ngữ, adverb. Tiếng Việt, họ chiến đấu một cách can đảm. Tiếng Anh, they fought courageously. They fought with courage. Lợi ích đặc biệt của việc sử dụng một repositional phrase để thay thế một adverb có thể được nhận thấy trong những câu sau đây. Tiếng Việt, chúng tôi khâm phục tinh thần chiến đấu can đảm của họ trước kẻ thù. Tiếng Anh. We admire the courage with they fought their enemy. Tiếng Việt, chúng tôi đều ngạc nhiên trước cách đối xử đầy bao dung của ông ấy đối với các đối thủ. Tiếng Anh, we are surprised by the tolerance with which he treats his opponents. Bài tập, ứng dụng cách dịch trạng ngữ trên để dịch những câu này ra tiếng Anh. Câu 1, điều này có được là do các thầy đã truyền tải một cách bền bỉ nội dung này. Nhiệm vụ cao cả nhất của người công dân là bảo vệ tổ quốc khi tổ quốc lâm nguy. Ghi chú, bền bỉ có thể dịch là patience, kiên nhẫn, perseverance, kiên trì, consistency, kiên định, persistence, bền bỉ. Truyền tải một nội dung có thể dịch là to transmit a message. To transmit a message, khi tổ quốc lâm nguy, có thể dịch là when the country is in danger, hoặc In Chiro Park Lee, hoặc is distant with invasion, hoặc is distant with invasion, hoặc in danger of invasion. Câu 2. Điều làm cho cảnh sát bối rối nhất là việc bọn tội phạm đột nhập vào nhà dân một cách dễ dàng. Ghi chú. Làm ai bối rối nhất có thể dịch là to baffle someone most. Đột nhập vào nhà dân một cách dễ dàng. Dịch là to break into private homes with easy or with easily. Các cụm từ, giới từ như in, in terms of, regarding, with regard to, in regard to, cũng là những từ và cụm từ chúng ta có thể sử dụng để dịch như về mặt, về phương diện, trong khía cạnh, khi chúng ta không có một trạng từ phù hợp. Tiếng Việt, tất cả chúng ta đều khác nhau, về phương diện, thể hình cũng như cá tính. Tiếng Anh We are all different from one another Physically and in personally as well Tiếng Việt Cuốn sách của ông ấy là một thành công lớn Cả về mặt doanh số bán ra cũng như giá trị nghệ thuật Tiếng Anh His book were a big success Both in sales and in artistic value Tiếng Việt Anh ấy được gia đình giáo dục rất kỹ về tính chân thật và tính đáng tin cậy Tiếng Anh He was brought up strictly with regard to honesty and reliability. Tiếng Việt, chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến chiến tranh qua khía cạnh chiến tranh, qua khía cạnh chiến thắng, mà thất bại hơn là qua khía cạnh những thống khổ mà con người phải chịu đựng. Tiếng Anh, we tend to think of war in terms of victories and defeats rather than human sufferings. Nhận xét. In terms of, thường đi với động từ think. Năm la mã, một số trạng ngữ đặc biệt. Một nhỏ, có ba trạng ngữ sau đây không bắt nguồn từ một tính từ, mà là một quá khứ phân từ. Supposedly, reportedly, allegedly, và chúng có nghĩa đặc biệt. Ví dụ một, he allegedly followed his father as the boss of a crime gang. Bằng, He is allergic to have followed his father as the boss of a crime gang. Ông ấy bị hoặc là cho tố giác 
là đã kế tục cho ông cầm đầu một băng đảng tội phạm. Ví dụ 2. He is reportedly not intending to return to this country. Bằng với He is reported not to intend return to this country. Người ta nói hoặc người ta báo cáo là ông ấy không có ý định trở về đất nước này. Hoặc ông ấy được cho là không có. Bài tập dịch ra tiếng Việt. 1. Police have finally crossed the gang which allegedly killed eight people and wounded four in a boss bank robbery in Charles, Hunan Province. 2. Little Chandler missed an old friend who supposedly has become a successful newspaperman in London. 2. Nhỏ, một số trạng ngữ kết hợp với từ enough đi đầu câu để bày tỏ cảm nghĩ, nhận xét của tác giả của câu phát biểu. Funny enough, nực cười thay, khôi hài thay. Strangely enough, lạ lùng thay. Sure enough, đúng như đã trông đợi. Đúng y chang, đúng phóc thật là chính xác thay. Ví dụ, strangely enough, whereas in the past the inhabitants of one street all knew each other, now ways people on the same floor on tower blocks don't even say hello to each other. Lạ lùng thay, trước đây người ở cùng một đường phố đều quen biết nhau, thì bây giờ trái lại, người ở trên cùng một tầng lầu của các cao ốc thậm chí cũng không thèm chào hỏi nhau nữa. Ví dụ, they all said the beam would fall down and sure enough it did. Tất cả bọn họ đều nói cái xà ngang sẽ đổ xuống và đúng y chang nó đã đổ xuống. Nhận xét, ngược lại có những cụm từ trạng ngữ trong tiếng Việt có chữ thay, không nhất thiết phải dịch bằng adverb cộng enough. Ví dụ, may mắn thay, dịch là fortunately, bất hạnh thay, dịch là unfortunately. Sáu là mã. Chuyển dịch, sự uyển chuyển khi dịch một trạng ngữ. Không nhất thiết một trạng ngữ trong ngôn ngữ này luôn luôn được dịch bằng một trạng ngữ trong ngôn ngữ kia. Tiếng Việt, họ tấn công tới tấp khắp nơi. Tiếng Anh, they attacked relentlessly everywhere. They launch relentless attacks everywhere. Tiếng Việt, họ kịch liệt phản đối. Tiếng Anh, they objected vehemently. They made vehement objections. Tiếng Việt, cô ấy nghịch ngợm kéo tay nó một cái. She playfully gave his ear a squeak. She gave his ear a playful squeak. Nhưng không phải hai cấu trúc song song này luôn luôn cho cùng một nghĩa. Ví dụ, I strictly obey his orders. I obey his strict orders. Một tính từ adjective trong một cụm từ danh từ ở now phrase. Tiếng Anh khi chuyển qua tiếng Việt có thể trở thành một trạng từ adverb. Tiếng Anh Their blatant disregard for the law Tiếng Việt Việc họ trắng trợn coi thường luật pháp hoặc việc họ coi thường luật pháp một cách trắng trợn.